Oi gente, hoje eu vim falar sobre a primeira série original Netflix brasileira 3% que eu gostei muito e eu espero muito mesmo que com essa série possa abrir o mercado para mais produto nacional pela Netflix que eu vou amar Vamos lá. Já adiantando que se você gostar do vídeo, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Me ajuda a fazer esse, esse canal crescer se você realmente gosta dele. Obrigado. Vamos lá. A série é ambientada num futuro distópico, onde o Brasil tá uma merda, mais do que normal e no meio dessa merda existe um processo que todo mundo quando fizer 20 anos vai participar desse processo e somente 3% vão ser selecionados para ter uma vida melhor para ir para pro Maral é onde tem paz é onde tem comida é onde tem é, uma vida melhor que eles ali estão loucos para ter lá no Maral as pessoas são maravilhosas é, não tem doença, não tem nenhum tipo de mal lá, é tudo na paz mesmo, sabe? E por isso a população lá do continente, que é onde eles falam, né, o Brasil fora do Maral, quer ter essa, essa vida, eles querem ter esse gostinho, então por isso esses jovens de 20 anos vão participar do processo. Também no continente existe um grupo de rebeldes que querem acabar com o processo porque eles acham injusto essa divisão e acham que é injusto o Maral escolher quem merece e quem não merece ter uma vida melhor. Bom, nessa temporada, primeira temporada, a gente vai acompanhar um grupo indo para esse processo e cada um com suas razões, cada um com seus motivos para estar ali. A gente vai descobrindo no decorrer da série o porquê de cada um estar ali, o porquê dele estar querendo muito ir pro Maral. Essa primeira temporada vai focar somente no lado do processo, vai mostrar cada episódio é uma prova, cada episódio é um teste diferente pro, pro jovens do processo, então essa temporada é do processo. Veremos a próxima. João Miguel interpreta Ezequiel ele é o coordenador do processo, ele é como se fosse o presidente Snow do processo e ele é um homem ranzinza, é, mal encarado e você vê que aquilo ali não vai sair nada que presta mas no decorrer da, da temporada você vai ver um outro lado dele que você não via até então um lado humano dele de uma pessoa que parece não ser humano porque ele é muito fechado e muito rancoroso então ele vai crescendo no decorrer da temporada e eu gostei muito disso ele é meio misterioso e tal, sabe? sobre os é, jovens do processo eu não vou falar sobre cada um deles porque o um mínimo de detalhe que eu possa dar é um spoiler então eu só vou falar que interpreto com o personagem pronto Bianca Camparato interpreta Michele Michel Gomes interpreta o Fernando Rodolfo Valente interpreta o Rafael e minha irmã fica chamando ele de Ramsey brasileiro Vanessa Oliveira interpreta a Joana Rafael Lozano interpreta o Mar Viviane Porto interpreta a Aline ela eu posso falar tá de boa a Aline ela é um, uma agente que foi enviada para investigar o processo porque do outro lado aconteceu uma situação e o pessoal ali da diretoria eles mandam ela investigar como tá aí nesse processo porque eles não querem ter esse tipo de situação de novo no lado do Maral, então ela tá ali para investigar qual... todo o processo. Quero dar destaque aqui para Mel, não se fala o sobrenome dela. Ela interpreta a Júlia e ela é uma participação especial. Ela só aparece em um episódio e esse episódio é dela. Sério, eu gostei muito de ver a história dela, eu gostei muito de ver é, é, como ela foi é, se desestabilizando por motivos X e eu gostei muito de ver essa personagem que no começo do episódio era uma coisa e no final se tornou outra e você sente a angústia dela, você sente o, o, o desespero dessa personagem e a Mel tá de parabéns, amei ela nesse episódio, foi muito boa a atuação dela a série tem oito episódios, todos na Netflix né gente, formato Netflix Obrigada. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa série do mesmo jeito que eu gostei. Eu espero muito que Deus faça sucesso, que tenha próximas temporadas e que o mundo abrace né, o audiovisual brasileiro. E eu acho que teve duas coisinhas nessa série que me incomodou um pouco, que foi... Mas a gente releva, não foi aquele 
choque. Foi a computação gráfica da cidade por cima. Me incomodava um pouco porque você via que é a computação gráfica e computação barata. Mas isso aparece umas duas, três vezes durante toda a série. Então a gente releva. E outra coisa que me incomodou é as ruas das da cidade, porque fala que o mundo tá um caos, todo mundo andando rasgado, todo mundo andando com roupa suja e tal, mas as ruas estão mais limpas do que os próprios personagens, as ruas estão mais limpas do que eu esperava, porque até hoje mesmo, né gente, no nosso cotidiano, a gente vê a rua mais suja do que tava ali na série, acho que isso me incomodou um pouco, fora isso a série é maravilhosa, gostei muito, espero próximas temporadas, e é isso aí gente, você gostou do vídeo, dê um joinha se inscreve no canal, compartilha o vídeo compartilha o canal, obrigado por assistir o vídeo beijo, tchau gente